。哎，菲儿，其实咱俩从乐乐住院开始，就没再好好说过话了。正好我妈这次也在这儿，咱俩就借这个机会说说话，行。时间辛苦你了。我作为一个男人，不但没帮上你的忙，反而还竟给你添乱了。对不起，真的对不起。送出欢我敢白修，我一直都想找机会跟你说清楚的，不是你想的那个样子，只是每次我都不知道该怎么开口。跟你分开了这么长时间，真的，我从来就没有这么清醒过。我终于知道我自己想要的生活是什么。
生想看一部喜剧。原来的幸福，真的是太荒但是如今已没有你。你想相信我，我会是一个好丈夫，好父亲的。鞠躬落幕，不不不不不不不自自自苦，送出欢乐，独自痛苦。你说这样其实何苦在我身后默默付出。我做的历历在目，对你的爱不说也清楚，从没有时间对你足够爱。谁呀、啊？来了来了来了！你找谁？啊，我找这家主人。您说的是白小姐？是啊。她走了，她上新加坡了。回新加坡了？对对对，回新加坡了。那好，谢谢。那那您走吧。我回去把材料写清楚，给您交回来。另外啊，这吃一堑长一智，以后再签合同的时候，一定要看清楚了我再签呢。要不真是太可怕了。哎，对，谢谢您啊，谢谢您，谢谢您，谢谢，没事没事、啊，谢谢您。哎，那再见了，不耽误您时间了啊，再见啊，行，走起吧，再见。哎，苗哥，哟，乔蕊，姐，哎，我听说今天你来公安局作证，所以过来看看。怎么样了？挺好的，都解决了。那就好，那就好。哥，对不起啊。瞧你说的，我们俩还能对得起对不起吗？其实这事儿吧，他自己有责任。行，现在皆大欢喜吧，都解决了，别想了。小蕊，怎么也得谢谢你啊。要不是你肯出来说话，这事儿也没那么快解决。我就是担心这件事儿会不会影响到你的工作。姐，没事儿，不用担心。我已经不在那家公司了，我签了新公司。再过三天我要去厦门拍戏了。是吗？那这回那角色重要吗？还行吧，大概拍三个月吧。哎，好事情，好事情，恭喜啊！等播出的时候，你告诉我们一声。对，我们都看看。知道了，谢谢哥。谢谢姐，没事我就放心了。那我走了，拜拜。哎，再见。小蕊，你自己一个人在外面打拼挺不容易的，有事没事常跟我们联系，打电话啊。祝你成功。谢谢姐，保重啊。再见，再见。还回手呢？真是。
东西，就是印证了那句话：只要有梦想，就一定能成功。前提是你必须得脚踏实地啊！我也得向小蕊学习。走吧。喂，啊，陆总啊。哎哎，行，那我过去。啊，好，再见。陆成文。对啊，他说找有事儿。那去看看吧。好，走。来，谢谢。小子，我听说我前阵开会的时候你来找过我呀？是，想想找您救急的。您怎么不给我打电话呀？好面子。老毛病，有进步，苗子。说实话了，根哥啊。行，哥今天也跟你说句实话，我比你经验多一点，经历的也多一点，但是我看着你那么冒进，往前冲，我没拦着你，哥也对不住你啊。别，哥，其实你在我心目中啊。这么多年，我一直把您当成我亲哥一样，平时跟您抬个杠啊，使个脸色呀、啊，都是好面子。我今天有这个结果呀、啊，都是我咎由自取，我谁也不怪。行了，兄弟，啊，你今天把话说到这份上，咱啥也不用说了。这样，你想不想继续做那个爱在五月天的续集？哥，你这什么意思啊？我可以接棒了，你花那些钱我不会让你白花的，漏洞我给你补，咱继续合作。哥呀，有你这话我心里特暖和，我这是谢谢你。但是这个续集我真不想做了，呃，不是为别的，邓佳琪他们家出了点事儿，我想等他。我没看错人，苗子，你真是仗义人。但是话说回来了，全世界就邓佳琪一个编剧啊。是有很多，但是感觉不对。傻弟弟，你不是赔了吗？赔就赔吧，我可以做其他别的项目。行，既然你这么想，有啥需要随时来找我。好。哎呀。小红啊，就像咱这网上打折，店里这标签也都得贴。五折呀，都是你的心血，可惜了了。嗨，为了救葫芦娃，心血干什么呀？蒋鹏飞，蒋鹏飞，蒋总，你怎么这是什么情况？我问问，给我解释一下啊！什么叫五折打折全出手？你这你你你你这些东西都都都收藏的多困难呢？你说五折，你脑子里进什么水了？哎，总总，这也是没辙。这不是为了救我干儿子，救葫芦娃吗？谁是葫芦娃？邓佳琪的二。什么邓佳琪的二？哎，什么情况？佳琪，佳琪的儿子。嗯啊，那不我干儿子吗？嗯，不巧，心脏长了个洞，人家女娲采五彩云石补天，我们哥几个，现在就是啊，凑点人民币，赶紧给孩子补习。不是。你着急也不能，这不就乱了分寸呢，对不对？这买主找不着卖主，卖主找不着买主，你能说你能把东西出去吗？是不是？这不没有时间了吗？这是什么没有时间了？我这脑子进水了。你你你这些像这些模型模那什么那个那那个那个那个什么航模店呢？什么文化馆，你都可以去试试啊。没有时间了。你你你们别乱，我给你找个人，好不好啊？他社会关系很广泛，肯定能帮上你们。你不能这样子，你这五折。那就都给我好了，还真的假的？曾老四啊，你能帮上？曾老师，曾老四，你先进去，你不说呢，我是不是有口条？不、啊、不，你能帮忙？你先，你别参与了，你别参与了，你越参与越乱，我发现啊，就那么定了。你等我电话，我联系一下。啊、不行，我都给我牌子恢复了，我这一一一个一件都不能出手。好啊，挂线，谢谢你啊，挂线，挂线了，挂线，等我电话啊，好，我联系好，通知你们。行啊啊，再见，曾老四，谢谢你啊。太好了，卖了，耶！哎，啥有啥我哦耶！再把价钱提高一倍吧。坑爹呢，就还卖原来这价钱。没有，这样葫芦娃治病，他这这个钱来得更快。快，听说这价钱卖不出去，还提高一倍。我跟你说。
开玩笑的。哎呀，终于不用见白了，太好了。对呀、啊，葫芦娃也走了。怎么着，苗大制片人要改行当苗大编剧了？没有，我这是写策划案呢，我哪能当编剧啊？等我这策划案写完之后，我再去请编剧。你怎么不进屋里头写啊？屋里那味儿太大了，影响创作。这样本间的房子就是不能贪便宜，是吧？质量上真不行。谁让当初咱们贪便宜呢？哎，等老公这案子做下来了啊，给你换一个好的正儿八经的房子。离市区近的，鸟语花香的。行，现在就委屈你，现在这样板间住一下，我去给你买点菠萝啊、活性炭什么的，给你去去味儿。好。不过老公啊，以后的事情呢，以后再说。我希望这回啊，你能够踏踏实实、稳扎稳打的，不要再那么急躁了，好吗？你放心吧，我这次一定做好。我相信你会的。哎，李总，那咱们就这么说定了啊。好，嗯，我回去啊，就安排人起草合同。哎呀，好,好，太好了。这样，我回去也赶紧把我的那摊事儿整合一下。完，这回咱们说干就干，抓紧，抓紧。对了。你说的那个网络名家书画展啊，啊，我也挺感兴趣，也想赞助一下啊。是啊，你回头帮我联系一下、哎、啊。那太好了，没问题，我给您，我负责给您联系他们那个组委会。嗯，哎，那这事儿成了，我我我做顾问行不行？那太好了、啊，邹老师，您就是我们的总顾问呐、啊，总的啊，欢迎欢迎，热烈欢迎，欢迎啊，欢迎欢迎，说来，我我认真的啊，对，那那咱先干一个，好，我认真的啊，我告诉你们啊，认真认真啊，顾问啊。啊，还还有什么细节再补充一下？啊，今天就都说定了他。嗯，看什么呀？儿子，看灯啊！儿子，叫爸爸，叫爸爸。嗯，叫爸爸。快叫妈。叫爸爸。哎，哎，他他他他刚是不是叫了？开什么玩笑？这个小孩子怎么会叫爸爸？对不对啊？我刚才就听见他叫了。是吗？可不是。儿子肯定随我，我妈说了，我小时候就叫爸子叫妈了。哎、<笑>儿子，再叫一声，叫一声，我来了，我来了，我来了。你也讲叔叔来了，什么时候把你给催来了？哎呀，我我还不能来看我干儿子了。哎，我干儿子手术费有着落了吗？怎么着？你要替他出啊？那可以，必须能。我跟你说啊，他讲叔，不不，他干爹现在火了。就我那网上那生意，就那一小雕像，十五万拍，你说是不是有病？不光这，还有更有病的，有人跟他抢。真的假的？十五万啊？那你不是发财了吗？可不是吗？干爹有钱了，干爹给乐乐出一手费。不行，谢谢小公子啊，但是乐乐的手术费我们得自己解决，这钱我们不能要。啊。江公子，真的，你的心意啊，我们领了，但是这钱我们真不能要。哎呦，别！我哪是别人啊？我是乐乐干爹。再说了，十五万，我那生意做大了，是十五万，小 case。杨公子，这样行不行？嗯。需要你的钱的时候，我第一时间给你打电话，这能行了吧？这样吧，哥，我待会把钱就取了，我就搁你这儿。你要用你就用，你不用再还我，行不行？你先收着，反正我保证，如果我需要钱，我第一个人就找你，行吗？哎呦，你当干爹的想孝顺一下自己干儿子，哦，也不对哈。哎呦，行吧，行吧，哥，那那就听你的吧。反正你要有事儿，第一时间给我打电话。行，嗯。Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to 妈妈，祝你生日快乐。
生日快乐！祝你生日快乐！来呀、啊，巡查！当当当当！妈，这可是爸一针一线亲手绣的，多少心血在里面呢？妈，这一针一线。可都裹着我爸对你的爱呀、啊，老杨啊，这两年多，我闹那个更年期啊，把你也折腾的够呛，我对不起你啊，你别往心里去，这是我送你一点小心意啊，怎么样？谢谢。咱们一家人，好比说客气话，还有对联一幅啊，上联是“鸟秀小神仙”，嗯，咦，下联是“幸福一家人”，哎，这横批呢？横批是“一年”。照脸了，龙凤呈祥。哎，是不是该照相了？啊，对对对对对，不不不不不，来，赶紧赶紧赶紧，赶紧赶紧准备好，准备好。来，快快快快快，来，来，来，来，来，来，一年要俩，龙凤呈祥。天天过好，抛而坐，走着。七呀，哥呀，我知道你是关云长关二爷，那你能不能把你那青龙偃月大片刀子放下呀？给二爷乐一个，<笑>哥。<笑>哪里来的鼠辈，笑的都如此龌龊？哪跟哪，哥，你是淘气。哎，嗯，给你看点好货啊，什么东西？有什么好东西？看啊，我们这次不光干之前那些玩意儿了，我们准备搞那个网上的名家名画展览，你有兴趣不？哎呦，行啊，小子，嗯、玩也能玩出花活来哈、啊哎，还行，玩不好瞎玩儿、哎。不错不错不错，行，真不错，来，哥送你八个字，嗯、无名则已，一鸣惊啊人。哎呦。哎呀妈！又来了！哎呀，还还还！你看你，笨到家了，还可以，还没到家，差点。不哥，哥，咱说正事啊！哎呀，我呢，这次叫你来，主要是我那个投资人，人家特别有实力，跟我有什么关系？嘿，你听我说完啊！人家回国之后不光想干这事儿，嗯，人家想投资，搞影视，搞影视，搞什么？搞影视。早说你，不是资金到位了吗？那个电视剧啊，还是电影啊，还是胶片啊，还是什么呢？那什么那个是穿越啊，还是历史啊，还是年代啊？你快跟我说说，我好回头跟他喷去。<笑>哥，你那样还喷的跟我们家楼下那个中介卖房的似的。不是我跟你讲，弟呀、啊，这事儿你一定要掌握第一手有效的史实材料，你好好跟他喷呐、啊，喷呐、啊。对呀、啊，所以嘛，我知道哥。别着急啊，人家跟我说这事儿，我一想这事儿必须得找专家嘛。我一想我身边的玩砖头的不是专家哈，只有你一人了。对啊，除了你还能有谁？你要说专家哈，那个我真的可以算是这方面的专家了。必须必须啊！那什么，那个哎，你赶紧啊，打电话约他呀啊，让让他来呀，赶紧赶紧约约地儿快。对呀、啊，这是好事儿，咱得趁铁打热。不是，约了，在。来一会儿了，来了，今今天啊 ，no， 现在，约哪儿啊 ？Come here， 约这儿。那，我他妈我批了你，你你这儿是台，我，哎呀呀呀呀，头发，不是，不是这儿咋了？不是这这这这这这,这什么地儿？这这是谈事儿的地儿吗？啊，我怎么跟他喷呢、啊？我记住，我喷的时候得有环境，你懂吗？嗯、我，我真想踹死你。你赶紧赶紧打电话，赶紧赶紧赶紧推了推了推了推了，换地儿换地儿。你不老说吗？这正经人来的地儿都是正经地儿。你们搞文艺的文化人哈、啊，嗯，讲求个性
，率性，这地儿多率性啊！不是你咔咔的，不行不行不行，你赶紧推了他，快点快点快点换地儿，哥换啥就是，完了哥。来了，说吵吵吵吵就到哪儿了？吵吵来了哪儿了？大鹏，吵，嘿嘿，哎呦，曹总，哎呀，曹总，曹总，你好，你好，曹总，哎，那个，哎，那个，曹总，你好，李李姓李，哦，李总，那个李梦德是吧？呃，不是，哎呦，那那啊，李总，李总，对不起，我这个我姓关，关二爷，不是，不是什么关二爷，苗，呸，那个我姓苗，苗二爷，不是，呸。那个苗子吧，哎，对了对了，那什么，哎呦，我这一见到这个投资方吧，我就就紧张。哎呀，然后那个宋老师经常提到你，说这人好，有才，哎，是有能力，是挺有才的。我喜欢看三国，所以老这样那个那个啊，对吧？那个孟德是吧？哎，不是那个那什么李总啊，李总李总，啊，好好，那个那个，我紧张。哎呀，干啥？要是过来，哎呀，挺率性的，是不是？那个不是，那个我们哥俩有时候就好玩这个，好玩啥？那个行行行，看吧。嗯，哎呀，那个，来的不知道您来这么匆忙，那个，请上演那什么，那个孟德，不是，呃，李总哈、啊，这是我们的整个这个策划案，啊，这个我哦，我这次回过来啊，就是想投资搞影视，你看多好，你们这是。有备而来啊！哎、刘刘备咋还来了呢？刘备也来了，不是这人这人这有备而来，这什么什么刘备？孟德不是孟什么德？孟德那个李总，哎呦我的天哪！我真是我特别希望您好好的去上演看一下，因为这个哈，我真是用了我全部的身心，我把他当成眼珠，当成母亲一样，真的当成那个甘夫人。什么甘夫人？你你他没有甘夫人，你不是孟德呀？不是，我他妈离不开三国了呢。我太强，太紧张了。这个啊，我回去以后再仔细看看。如果可行的话呢，咱们就成立一个影视公司，呃，就交给你和大鹏两个人负责。啊，哎呦，这李总，这事儿我干，我那个大鹏，大鹏，大鹏，大鹏，大鹏肯定是要负责任的啊。那个我当一个执行制片人就行啊，执行执行，你这这，我当执行就行，好吧？反正这事儿啊，就是你们哥俩。不要推辞了，哎，好，来来来，孟德不是那个李总，哎，李总，哎，李总，我这这兴奋太兴奋了。那个咱们这个今天这个是个大好的日子，是吧？你看我们仨啊，有点桃园三结义的意思，你看你看，是是，哎，孟德，对，关二爷，八戒，那个你是《西游记》那伙的，我们是三国的，那什么，呃，咱们择日不如撞日啊，我们，哎哎哎哎，进一步。好吧，进一步说，啊，咱们在寒舍好，来，哎，咱们三分天下，好吧？八戒不是那个大鹏，定咋去？我定，我又我定，哎呀哎呀，嘿，这鞭炮也踢着，我，哎，不让进呐，赶紧订餐去。嗯，苗子，哎，你这是几个意思啊？嗯，陆总，不瞒你说啊，我已经找到金主了，来，你坐坐坐坐坐坐，请坐。但是呢，第一次哎，我来，我来，我来，我来，我来。但是第一次做戏，稳扎稳打，别给人赔了，是吧？所以呢，我就想请您加盟，请我加吧。不是，您不是发行在行吗？我想让你参与到发行这儿来。<笑>你小子越来越鬼了啊！没有，这有钱大家赚嘛。好，我就喜欢这句话。有钱大家赚，我加吗？我，好好，那个来哥，为我们俩的合作干一杯。你这又整这出啊？哎呀，这，嗯，哥，哎呦，干了，这主要干不了，我有个事儿想求你，说，借我点钱。啊，不是，那我那我行，明白我我干我干，我干<笑>说吧，啊，要要多少？哎呀，这个数不多，我应应急。行行行行吧，啊，你到时候带他去财务拿吧。谢谢。你叫我出来有什么事儿？我不说我不要你钱了吗？哎呀，这钱不是白给的，你看看这个
剧本创作补充协议。我和蒋公子啊，现在合开了个影视公司，啊，第一部戏的剧本已经有了，已经准备开机了啊。但是呢，我真的不想放弃这二在五月天，我还想做。明天你还是编剧，哎，你别怕别怕，这回我不催你交稿了，什么时候写完，什么时候开拍，这个呢是预付的编剧费。但是我跟你说啊，你别听我这话，你不努力了。你也知道，我瞄之欲的钱，不是好拿的。反正你就是吃定我了吧？<笑>反正你这辈子欠我个剧本啊！啊，行，我尽快还上你。哎呀，什么还不还的？我跟你说，你这定金已经拿了，这钱啊，你不拿都不行了。但是还是那老话啊，尽快给我交稿。行。哎，对对对对对了，那什么。那个，你跟叔叔说一声，把那房子那牌给摘了吧。那么好的房子，怪可惜的。嗯，谢谢你啊。哎呦呦呦呦，咱们哥俩还说什么谢呀？你假模假式的。哎，跟菲儿说一声，对不起了。菲儿早就不怪你了。话可不能这么说呀。这女人要是不吃醋的时候，明白着呢。可是，一旦吃醋啊，明天糊涂人还糊涂。<笑>睡醒了，嗯，爸爸回来了，爸爸，嗯，房子已经摘牌了啊，然后把支票也搁在交费处了，说后天就能手术了，太好了，嗯，哎，这次幸亏有苗子啊，可不是嘛，你别耽误人家的工作啊，钱都拿到了，赶紧把剧本写好了，写好一点，我知道，嗯。色的衣服好漂亮吧？我们给她手上系一个这个溜溜球。哎，这号怎么这么面生啊？你出去接我。喂，哎哎哎，你说你是谁？苏凯。哎，好，行，在哪儿接？你跟他爸妈都闹翻了，你让他怎么回去？是我对不起他，帮我好好照顾他。这话不用你说，我肯定会好好照顾他。曾佳琪，我这次找你来是要告诉你，无论小欧对你做过什么。无论他做的是对还是错，我都希望你作为一个男人，你要去找他好好的谈一谈。但是我警告你，如果小欧有什么闪失，我绝对不会放过你。哎，我们的溜溜球去哪里了？蒋叔叔给我们的溜溜球呢，在这里呢。哦，哟，你鼻子怎么了？啊，你干嘛去了？你打架了？苏凯打我。苏凯，白小欧的男朋友啊？为什么打你？他他就说我把小欧这次伤的太深了。菲儿，要不我去给白小欧道个歉，也算是当面把话说清楚，你觉得呢
可是，你一个大男人，有什么话总该跟人当面说清楚的好。哎，怎么样，邹老师？这饭吃的还行吧？还行。哎呀，好，那好。哎，邹老师，问你个问题啊，啊，不行翻脸吗？啊，什么翻脸？你跟我丈母娘现在什么情况？没错，我们都关心这事儿，不是还还这样磨叽着呢？我我现在也没有办法呀。哎呦喂，我跟你说，什么叫没办法呀？依着我对女人的这种了解，您只要是诚心道歉，他肯定会原谅你。没错，诚心道歉。不是这个诚心是怎么表现、啊？对吧？你还不。一哭二闹三上吊，对，往玩命，往豁命了整，对，不行就下跪，跟我苗哥似的，跟我，哎哎，我他妈什么时候下跪过呀？不是，就你这点事儿，影子姐都告诉我，不是，你们下跪不下跪我不管啊，但是我做不出来，我这年能怎么能下跪呢？我不用这个。是听我说，关键下跪他真好使，没错，好使我也不行，我就。妻儿南下有黄金，我下跪不行，我这岁数了。那不行，咱就整点别的，整点浪漫的，洪湖水浪打了，一浪一浪，浪死了，还把你浪死了。这也不行，关键咱们得讲点计策。计策，计策，那就是计谋策略。就我们原来撮合老邓跟飞儿时候用过。不不不，这这我不是那意思，我的意思什么？周老师一定是什么呢？我们帮你出主意，然后呢，硬的做内应。我就不相信我丈母娘不原谅你。我这儿肯定没问题呀、啊，就等着呗。你们呢？哦、oh, 了，那我就放心了。好，啊，神神秘秘的干什么呀你？啊，不是，但你血拼啊，难得今天高兴，我买单嘛。血拼，我本来那身黑挺好的，你非得让我穿这个红干嘛呀？好，好这这这好这好，妈，我跟你说，啊、咱出门吧就。就不能影响人那个市容时髦，对吧？你就光鲜亮丽一点，是吧？你怕一逛街心情也好，是吧？这这什么市容市貌的了？我本来就光鲜亮丽的。不买我的爱情，爱情。让我离开。这时光寒冷，再多感情再买不回来。要，不许你想买。各位各位，雷神们的家人们，希望你们今天留下你们的步伐，来看到我们这次。风火绝盘狂欢的一个大的促销活动，希望你们能够今天在这里买到一个促销的喜欢的模型，同时买到一个模型，而且我们的金报价，金报价今天是清仓大甩卖，金报价一千六百九十九，一千六百。今天其实不是一个促销的日子，今天是一个特殊的日子，是什么的日子呢？是什么？惊险的时刻到了，我们有请浓眉大眼，相貌堂堂。赛过周润发，超过许文强的邹家和先生。哟哟哟哟哟哟哟哟哟！哎，好好好，我们下面有请沉鱼落雁之貌、闭月羞花之美、身材赛飞燕、貌美赛贵妃的薛平女士。薛平，薛平，薛平。他们两个人站在这里，就好比是马配鞍，鞋配霜，金龙配凤凰，织女配牛郎，龚勇配七仙女，玉皇大帝配保姆娘娘。好，下面我把话筒交给邹家和先生。呜，我特别的激动和紧张。这些年轻人，呃，为我筹划了很久。今天这个机会，我愿意今天当着大家的面，把我的心情通过我们模型店的这个机器人来表达出来先生的爱情宣言。无论是疾病、贫穷，还是健康，你愿意嫁给我吗？嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，红盖头。耶，我们一起来。
，掀起了你的盖头来，让我来看看你的脸，嘿，你的美儿心有长。我亲你一口，啊哦，那种咕噜哟喂！我亲你一口，啊哦，啊哦，那种咕噜哟喂！我亲你一口，咕噜咕噜，阿东你是美貌。我亲你一口，亲你一口，亲你一口，亲你一口，亲你一口，亲你一口，亲你一口。这手术费一搞定啊，妈，我心里一大块石头，咣当就落了地了。可不是嘛，啊？我们乐乐的手术费有着落了，菲儿，你甭说，我瞅着佳琪这小子，这回算是真活明白了。嗯，可是有的时候一想想，瞧瞧这些日子这些事儿闹的，啊。妈心里头真是有点过意不去。哎呦，您就别自责了，我知道您是为我好。<笑>嗯、不对呀、啊，乐乐呀，你不知道个小手。哎呦，桃儿来了，大爷。听说乐乐手术费搞定了。哎哎。哎呦，太好了，太好了。嗯、怎么样，菲儿，你这回也算松了口气吧？嗯，可不是嘛。<笑>高兴。呃，那个，贺阿姨，我有点话想跟菲儿单独聊聊。菲儿，咱出去走走。哎，哎，成了，成了，成了！来，菲儿，把孩子给我。去，有信号，有信号，跟你小孩说清楚。嗯，好，好、啊，乖乖啊。呃，妈妈一会儿就回来。哎，那我先去。哎，去吧，去吧，去吧。嗯，妈妈一会儿就回来。菲儿。现在手术费搞定了，你是不是也该放心了？你是不是也应该考虑考虑自己的事儿？我妈也催我。我知道你对我一直挺好的，而且我也知道你是个特别靠谱的人。只是，菲儿，你想说什么我都知道。其实。从我第一次在医院里看见你跟佳琪一起，我就知道你离不开他。我今天叫你出来，也是想跟你说，你看，咱俩认识这么长时间了，你在我心里真的是那种特别难得的有情有义的好姑娘，这也是我一直喜欢你的原因。有的时候，我还真。挺嫉妒邓佳琪那小子。反正你跟孩子以后有什么事儿，或者阿姨有什么难处，你就尽管跟我说。我希望我们永远能成为朋友。那你帮我跟阿姨说一声，我就先走了。拜拜。再见。跟小谭都谈清楚了。谈清楚了，我心里也踏实了。是啊，来，妈给你拿。要说这有些事儿也赖我，你说这。你说这当初我干嘛非得掺和你跟佳琪之间的事儿呢？闹得你们之间的关系那么紧张，结果还离了婚。你知道你离婚之后妈这心有多急呀、啊，生怕你再找不着主了，所以就千方百计的想撮合你跟小唐，结果闹得你那么痛苦，还把人小唐给伤了。我知道，哎呦，我知道你怎么想的。哎，改名啊，我也学嘛学嘛。瞅准了合适的，我也给小唐抄一个。哎呦，你可别瞎折腾了，还给小唐介绍，你就管好您自己那点事儿吧。我有什么事儿啊？您跟赵大爷呀？去去，别待见。<笑>
辈子，拿你妈打岔是吗？快过啊！你要你要你要，乐乐都不爱听了啊，乐乐不爱听了，来姥姥姥姥抱姥姥抱。唐帅哥，干嘛呢？啊，发呆。干嘛一个人在这发呆啊？都是一言难尽，一言难尽，那就两言多说说，跟我说说。跟你说，嗯，这合这合适吗？你还挺腼腆的啊，这有什么不合适？嗯，反正我快下班了，要不咱们出去坐坐？出去行，那去哪儿？既然你心情不好，我就建议我们去吃点甜食，甜食有利于我们的心情，满记甜品如何？我我觉得这事靠谱，走吧，走，我去开车。好。哎呀，雨过天晴云破处，一只红杏出墙来啊！别贫了啊，你说点正经事儿啊。我新找了一个宾馆，我觉得还挺靠谱的，干净卫生不说，关键价钱便宜。咱们这把祖安在那儿，肯定不超过预算了。啊，不是那个停车场，关键是停车场啊。我都给你打听好了，停车场特别大，香车、发电车、采柴油车全部能装下，不说。老公，嗯、免费的。哎呦，我就喜欢免费，一听免费我这就别打了，啊、免费的搞定了。啊、是。哎哥，听说那个文化公司要是在文化产业园注册，好像有什么优惠呢？还有优惠啊？啊优惠我也喜欢。那咱们把那博物馆也搁搁那儿吧，好吧？你要找着那么大地儿呗。阿、啊、姨呀，阿姨，阿姨您来了。哎呦，这鼓捣什么呢？这是啊。介绍女朋友的吗？什么？哎呦呀！哎呀什么乱七八糟的！你这活挺细呀、啊！我跟你说，哎，要不到我们组当副演员、副导演？我们组的演员、副导演太不给力了！这这这什么妖魔鬼怪？太不好了！杨哥，真好看啊！太好看啊！大鹏，大鹏，大鹏你挑、啊。呃大鹏，你大鹏，你看这个，你还记得吗？这是咱们那个邻居，那个周叔叔家那个公园，你记得啊？这就是那个别脑门儿、瓦到脸、擦鼻梁。呃，三角眼，<笑>人家整容了，你看不出来，你看多漂亮！哎呦喂，真好，真好！瓦刀脸整容，瓦刀脸整容成功了。哎呦，<笑>阿姨，我特别想打听一下，他在哪家整的？包子脸也能整吧？哎呀，你们帮个是参谋参谋！这都什么玩意儿？人还能脸装呢？车改了？小红，小红，来啊！看看看看哪个看合适哪个？我看啊，你看。哎，都挺好的，哎，就这个吧，这个，呃，我觉得这类型是哥喜欢，是他的菜，呃，最主要呢是老板哥他得喜欢，如果他喜欢是他的菜，那就是我最好的，嗯、呃，嫂嫂子，嫂子，哎、对对对,对,对,对,对,对,对不对哈？阿姨这样，那个阿姨，老板哥、苗哥、莹姐，那在这儿帮先看，好好选了哈，我去给他倒点水哈，哎哎哎哎哎，红红红红红，这车弄个改装的，人还改装，哎哎哎。几个意思啊？几个意思啊？阿姨，你当时把那个刘红带过来，不是给大鹏准备的菜吗？是，什么呀？我让刘红来是帮他看店的。完了完了完了完了，误会了误会了。我跟你说，刘红现在和大鹏已经上听了，就差糊了。好，你这截胡。大鹏怎么回事？不是阿姨，这事您不知道。就大鹏经过上次牛少了一战以后，是元气大伤，他是闭关锁国，心扉紧闭好多年了。好不容易来刘红，正在这撬锁呢，撬了半天。哎，不是，不是，不是小红，你干嘛呢？啊，那个，我感谢大家这么长时间对我的照顾。那个，我我我我我知道以前大家笑话我，我现在我我我我学会了。我学会控制了，了，我学会控制了，苗哥。哎呦，好标准的北京话。那你们慢慢跳，我走了，再见。哎，哎哎哎哎你干嘛呢？哎哎哎，小、哎、红，小红，别说小红，你几个意思？你跟姐说你要走哪儿去？我 go home。哎呀，行行行，走什么 h o 没乱七八糟的。不是阿姨，一点都不乱。大鹏，你赶紧说句话呀，你等什么呢？好好说，想清楚了再说。哎呀，不是小红，你走什么呀？不，大鹏哥，你挑你的媳妇儿，我我家里有事儿，我得回去忙。我这儿有事儿吗？啊，再说了，我这魔晶店现在离开你也弄不了啊。哎，谁来都一样，真的，我没那么、哎、不真不一样，真要阿姨要不这样，要阿姨这样，你把叔叔也叫来，咱们在家做点菜，好吧？那个关键不在吃啊，一定大鹏你，哎，那个，哎，这有这个，赶紧赶紧赶紧，哎，大鹏哥离不开你，你先过来啊，你把一把东西放下，这孩子太实在了，哎哎。坐这儿等着啊！别瞎动啊，在这等着啊！阿姨，赶紧买菜，赶紧买菜。聊着，我先买菜啊！大鹏啊
什么？听哥一句劝吧，多好的女孩，那是过日子的人呐、啊，你知道吗？啊，是啊，啊，哥平时没少说你，你一定往心里去，你知道吗？啊，那赶紧快去，赶紧你们去吧，幸福要自己争取啊！哎，知道知道。哎，小红，小红，不搭理我呀，小红啊。小红，哎，你放行李，你倒是出来啊！小红，小红，人呢？嗯、小红，小红，哎呀，喂，喂，苗哥。哎，你快回来吧，别去买菜了。小红跑了，给我留了张纸条，写着什么“我挥一挥衣袖，不再走一根黄瓜”。还撒油那拉，你赶紧回来吧，赶紧回来，买什么菜呀、啊？哎呦，喂，哎，阿姨，你赶紧回来吧，小红跑了。啊，别买菜了，先。小红，你在屋里吧，你别走，别躲了，出来。小红。行不行啊？走就走吧，还挥一挥衣袖，不再走一根黄瓜。什么呀？你知道我多着急吗？我以为你死了呢。我我我没敢走远，我就在那个地方，我没敢走远，我怕你找不着。就开场序幕，两相起舞，鞠躬落幕，不辞辛苦。送出欢乐，独自痛苦。你说这样其实何苦？在我身后默默付出，为我做的历历在目。对你的爱不说也清楚。你们放心吧，孩子一切嘴巴都很正常。好，再见。谢谢啊，不客气。谢谢谢谢。一切都正常。孩子，嗯，明天乐乐做手术，你今天非得去啊。妈，你白酒屋的钱在我这多放一天，我心里就不踏实，我想赶紧还给他。明天，孩子手术前能回来吧？应该。嗯，肯定回来，快去快去回啊。知道。哎，妈，妈，你多费心啊！哎，走吧。爸爸爸走了。哎呦，爸爸走了。哎呦，好了，哎呦，来来来来来来，爸爸走了，来来来来来，来来我明天一定早回来啊，早睡早回啊。嗯，那个，你你帮我跟小欧问个好吧。嗯。嗯哎，你看何何大夫啊？哟，这这俩人呢？哎，你说这杨伟还真行啊。行,<笑>行了，祝他们幸福吧。你走吧，你。我走了啊，小心点啊。照顾好乐乐啊。哎呦！哎呦！走了。哎，快下来，快走！快快快来，走！哎呦，我知道，哎呦。
排队，先把这个吃了，活血化瘀止疼的。啊啊，行，我去给弄水去。哎，好好。对，你怎么样？好点没有？哎，什么好不好的？这不是，哎呀，是不是寸的劲儿了？这以前就有这毛病，谁知道？我是来跟你道歉的，道什么歉啊？没什么需要道歉的。其实你说的没错，我就是一个不想去面对现实的人。我跟菲儿是注定都不可能分开的。是我刚离婚的时候，你又对我穷追猛打，我真的不知道该怎么拒绝你。我是不想再伤害你的，可是到最后。知道我根本忘不了你。虽然我答应了苏凯，让他给我时间，我会试着接受他，可我就是做不到。我们俩走到今天，我也知道了，我们俩不合适。我们俩的性格是真的不太合适。其实一开始我也只是想赌一回，我觉得让我做什么都行，我可以忍受你爸妈对我的挑剔，这对我来说不重要，无所谓。我对乐乐好，我试着接近乐乐，我甚至。用乐乐的手术费来逼你跟我结婚，我都不知道自己当时是怎么了，想走火入魔一样。小，我郑重的跟你道歉，对不起。就是没有缘分，你跟菲儿，我们才是应该在一起的。乐乐，是明天动手术吗？嗯，我以后就得赶回去了。对不起，是妹妹帮上你。谁说的？你帮我找到了我最重要的东西。嗯，我们就好好的保重。
你看，出事儿了，上海出事儿了，上海地铁发生追尾事故了，哎，好，对，上海出事儿了，上海地铁十号线发生追尾事故了，什么时候？就刚才两点三十七分呀。哎，你看可怕了，好像挺多人受伤的呢。哎呀，看，赶紧打电话，打电话，打电话给。哎呀，看看。地铁又出什么事儿了？这啊？你呀，别操那心了。那地铁能出什么事儿啊？不是，我我得去看看你，你放心。哎，淑珍，你别动，淑珍，淑珍，不是，地铁能出什么事儿？你别动，你快坐下。哎呀，你的腰，你的腰，你你你，快点，听话。对呀、啊，你们打算怎么样？怎么样？你们？叔叔阿姨给他接不通啊，他继续打。怎么你说不是跟他说了吗？让他快去快回。怎么跑地铁上干什么去了呀？你好好的不去机场，你坐地铁去买什么东西嘛？都怪我，没跟我说要去买东西。早知道又让他去机场，先早一班飞机回来不就没事了吗？三儿姐，你别哭了，别着急，肯定没有事儿。嘉兴哥哥，肯定没有事儿，别着急。啥玩意儿？不好意思，请你们说话声音小一点，还有其他病人在休息。我没有点要紧事儿。对不起啊，哎哎，三儿姐，你别哭了，你别着急，没有事儿。我跟你们说，实在不行，你们俩飞趟上海。哎，别别别，别别别，阿姨，阿姨，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，我就受点轻伤，不是你轻伤你不联系我们，不是整个车厢里当时都乱套了一地手机，我都不知道是谁的，我就现抓了一个，这没有号啊。不是你那你现在在哪儿呢？我在医院呢。哎，苗子，你得过来接我一趟。哎，好好，没问题，没问题，没问题。行行行，马上就订机票啊。喂喂喂，关了关了,了。阿姨，这回别着急了，没问题了。哎，你行，我这是可不是定了。喂喂喂，哎哎喂，挂了，哎，赶紧定他，再打再打再打，放心吧，哎，别着急。啊喂，哎那个那我订机票，啊对，去上海了。滴答滴答滴答滴答滴答。今天是葫芦娃乐乐的手术，各位亲友团成员齐聚一堂，等待乐乐的手术结果。时间一分一秒的过去。每个人的脸上都显得忧心忡忡。虫虫，哎呀，我知道，我就考你，虫虫。啊，首先我们来介绍这一位，是孩子他爹，未来的老丈杆子，赵叔。他姥爷，看着看着，找来找来。哎，下面一位，是孩子姥姥，姥姥在不停的祷告，祷告，嗯，祷告各路神灵的保佑。下一个，下一个，下一个。这两位是孩子的直系亲属，孩子的爸爸跟妈妈。菲儿的手紧紧地攥着佳琪受伤的手，微微地颤抖着。哎呀呀，据说还有点冰凉。呀，紧张啊！我们暂时不打扰他。和下一组，下一组。我谈下一组。啊，这一组是孩子的爸的爸，还有孩子的爸的妈。姥姥姥爷。爷爷奶奶啊，你表啊啊！爷爷奶奶啊，奶奶奶在不停的往嘴里放着瓜子儿，哎，但是吃雨。哦，那个啊，对，啊，奶奶在吃着治心脏病的雨。哎，恕我不敬。那好，啊，下面介绍这一组最没溜的。哎，查查查。这一组是孩子的大爷，还有孩子的大妈。你滚蛋！天什么乱啊？过来过来过来过来过来！干嘛你？我行了，行了，行了。孩子的二大爷，还有二二大妈，别闹了，行不行？我调解气氛，太紧张了，缓和一下气氛。哎，不是哥，你说今天这么半天了，怎么那么慢呢？是啊，我也心里嘀咕着呢。你说这不说好就仨点吗？不，这不是你不到三个点吗？还不没到点？不到三个点？没到点，别让出来。进去好长时间了。
用一分一秒的滴答滴过去，又过去了，但是肯定没有问题。对，各位亲友依旧等待着一个手术成功的消息，肯定没有问题的啊。嗯，哎，哎，哎，又出来了，是不是有人了？手术圆满成功。知青的故事，真是不设影不知摄影事故，不养儿不养儿不知。哎呀，为什么故事的结尾都是大结局这么庸俗？好吧，让我们祝福他们。这就叫爱拼才会赢呢，是不是？金喜星，红梅光，当当当，金喜六，红面蛋寒，当当当，那个傻逼一梦，当当当，美丽的梦梦，当当当，我我我的金喜，爱爱爱，哈哈哈哈哈，来来来来来来来，来拍一个，拍一个。开一个，飞儿佳琪复婚啦！来看镜头，看镜头。哎，葫芦乐乐会走了，真棒！这边爷爷奶奶踏实了，嗯、哦哎，姥姥也有姥爷了，后边他大爷大妈。可能有喜了，<笑>哎呦，呵呵，别别假年假，<笑>哎，地雷的秘密知道吗？终<笑>将不败，终完了。哎，后边那个，哎哎哎，不许这样。<笑>小周，小徐，哎呀，这个春来了。呃<笑>、哎，该我了，该我了，我我我这边这边。哎呀呀！我俩只能凑合了，严肃。来来来，同志们，拍一个合照，拍一个，拍一个，拍一个。